नमस्कार हेलो डिडी कैरियर प्लस सकल के स्वागत आज के हेलो डिडी कैरियर प्लस आलोचना करब एम एक विषय नहीं जो विषय जीवन संगे अंगांगिक भाव जड़ित विषय संगे जड़िए रही है जीवन जापन और जीविका आज हम आलोचनार विषय हे पशुपालन और पशु चिकित्सा भविष्य यही आलोचना है और आलोचनार्ज स्टूडियो तो उपस्थित आज पश्चिम बंग प्राणी और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय प्राणी पालन और प्राणी चिकित्सा विभाग के डीन अध्यापक सुभाषीष बटपाल सर सर आपके स्वागत सर प्रथम तो विषय दिए पशुपालन और पशु चिकित्सा तरह भविष्य पशुपालन और पशु चिकित्सा ये विषय जो एक बोलें स्तर थे पढ़ानो है आज के खूब एक इम्पर्टेंट विषय नहीं आलोचना करेटा पढ़ानो है से पशुपालन और पशु चिकित्सा से एस एन एच कोर्स बैचलर अफ भेटनारि सायस एंड एनिमल हजबैंड्री एट टुएल्व स्टैंडार्ड मैं जरा टुएल्व पास कर बारो क्लस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलजी अथवा बायोटेक्नोलजी और इंगलिस सबजेक्टगुलर एग्रिगेटे फिफ्टी पार्सेंट पास करते हैं जो फिफ्टी पार्सेंट मार्क्स फर आनडिजार्व कैंडिडेट्स और फाइव पार्सेंट लेस फर रिलैक्सेशन फर रिजार्व कैंडिडेट्स और इलिजिबल हम टुएल्व पास करारे एटर जो पद्धति आल इंडिया जे नीटर परीक्षा है से ही नीटर स्कोर थे एडमिशन कर तमान उच्च माध्यमिक सायन्स नहीं पढ़ते हैं तपर नीट दीते हैं नीटर मेरिट अनुजाई से चान्स पा चान्स पाता एक मोटामुटी गत बचर जो ट्रेंड बोलें मोटामुटी नीटर रैंक आनरिजार्व क्षेत्र में मोटामुटी कत अब्दि नेमे एक अल इंडियार जो नीटर परीक्षा है ये हे मेडिकल भेटनारि आदार समस्त एकटाई परीक्षा सर्वभारत स्तरे नीटर रैंक थे मेडिकल काउन्सिल हो जाए काउन्सिलिंग थी ल इंडिया इूनिवार्सिटी जो कोर्स पढ़ाना है हमारे पश्चिम बंग प्राणी और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय अंडारे भेटनारि फैकाली सीट संख्या हे एकषट्टी हमारे गत बचर थे कोर्सटा सर्वभारत भेटनारि काउन्सिल अब इंडिया अनुमोदित मैं इंडिया से जखने भेटनारि कलेज आखने कोर्सटी फाइव एंड हाफ इयार्सर ये कंट्रोल ब भेटनारि काउन्सिल अब इंडिया एक ही धरण कोर्स एक ही रकम इनफ्रास्ट्राक्चार और एक ही रकम परीक्षा पद्धति सब गत बारे जे स्तर होनडिजार्व कैटेगर आउट अफ सेभन टोटी जे नीटर जो स्कोर से फाइव टोटी वन जो लोएस्ट जो कैंडिडेट एडमिशन नीते पे आनडिजार्व कैटेगर से फाइव टोटी वन स्कोर आउट अफ सेभन टोटी दार्जिलिंग जिटीए से वन पार्सेंट और रखी जो पीडब्ल्यू डी जो है फाइव पार्सेंट क्यों अन दरइजेंटाल बेसिस मैं जानने जी को पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट थकें से नहीं कैटेगर अप्लाई करबें से ही कैटेगर के सीट का कमे जाए फाइव पार्सेंट सीट ये एडमिशन करिए थी और मेडिकल पर जो वेस्ट बेंगल मेडिकल हो जाए तक हमें काउन्सिलिंग यूनिवार्सिटी कंट्रोल अब एक्सामेशन थे नोटिफिकेशन वेबसाइटे नोटिफिकेशन थे पेपारे नोटिफिकेशन से जरा डोमिसाइल डोमिसाइल जो प्रोफर्मा आज है जयंट एंट्रांस के बोले था डोमिसाइल अनुजाई ता अप्लाई करें अनलाइन एप्लीकेशन है स्कूटी करी स्कूटी करार मेडिल लिसट नहीं दी से ही मेडिल लिस्ट के काउन्सिलिंग कम एडमिशन छात्र छात्री डाक अच्छा से भावे अकॉर्डिंग टूर सीट एडमिशन करिए थी अच्छा तेल एक मोटामुटी हमारे धारणा तैरी हलो जैसे मैं उच्च माध्यमिक पर जयंट दिए बीएससी लेवेले कि भावे ताई साढ़े पाँच बस हाँ ये साढ़े पाँच बचरे ता कोर्स बैचलर डिग्री ता कर अच्छा ये साढ़े पाँच बचर हलो साढ़े पाँच बचर कोर्स एक विस्तारित जो साढ़े साढ़े पाँच बचर मध्य हमारा फार्ष्ट प्रफेशनल इयर सेकेंड प्रफेशनल इयर थार्ड प्रफेशनल इयर वन इयर कर फोर्थ प्रफेशनल इयर वन एंड हाफ इयार्स अच्छा फोर एंड हाफ इयार्स हो गल वन इयर इंटार्नशिप प्रोग्राम फार्ष्ट इयर फार्ष्ट इयारे जो ऐले आसान 
तीन टी सबजेक्ट थे भेटनारि फिजिओलजी भेटनारि एनाटमी एवं लाइफ स्टक प्रोडक्शन मैनेजमेंट और तरह संगे एक एन एस एस हमारे कम्पालसरि अकॉर्डिंग टू भेटनारि काउन्सिल अफ इंडिया जो ऐल आईदार एन सी सी होते हैं अथवा एन एस एस होते हैं यूनिवार्सिटी एन एस एस टा कम्पालसरि कर तो य कटा कोर्स नहीं फार्ष्ट इयर वन इयर कमप्लीट करारे एखे परीक्षा पद्धति जो है तीन टे यूनिट टेस्ट नहीं थी एवं तरह एक्सटार्नल इवालुएशन एन टर्म प्रैक्टिकल थिरी करारे ए प्रत्येक सबजेक्टे थिरी और प्रैक्टिकाले आउट अफ टेन मैं हंड्रेड पार्सेंट फिफ्टी पार्सेंट तक पे मैंने तले तला पास करकेंड इयारे ता प्रमोटेड है थिमिनेशन इवालुएशन बक्सटार्नल एक्सामेशन एन अन्न विभिन्न यूनिवार्सिटी प्रैक्टिकल इवल्यूशन एक्सटार्नल एक्सामिनार कर अलंग उदा इंटरनल से बचर थे से प्रैक्टिकल इवल्यूशन करे जैसे एक्सटार्नल आस थिरी इवालुएशन कर प्रैक्टिकल ने स्टूडेंट इंटरक्शन भलो है अच्छा ये फार्ष्ट इयर गलो फार्मोलजी टक्सिकोलजी एल पी टी एक्सटेंशन थार्ड इतना विभिन्न रकम मेडिसिन सार्जारि गायनि एर जो केस ओरियंटेड जो स्टाडी से गुलाब ऐले देखे करते हैं साढ़े चार बचर लास्ट एक बचर लास्ट एक बचर हम इंटार्नशिप इंटार्नशिप हे वन इयर एट कि कम्पालसारि रोटेटिंग मैं विभिन्न इूनीटे तक पाठाई जमन धरून आज हमारे हंड्रेड स्टूडेंट एखने दस टा एक स्टूडेंट के बैच कर दिल तक दस टा जैसे कर लम पाठाल कि बारोटा यूनिटे पाठाल तो ये एक्सपोजार थे जो क्लिनिकल एक्सपोजार गवर्नमेंट अब वेस्ट बेंगल एनिमल रिसोर्स डेभलपमेंट डिपार्टमेंटर अंडारे जो बीएच सी आईच सी आज स्टेट एनिमल हेल्थ सेंटर आखने एक्सपोजार दीजिए क्लिनिकल एक्सपोजार और क्लिनिक से महनपुर और बेलगाछिया दो क्लिनिक से ही एक्सपोजार दी ए छाड़ा जू एनिम आलिपुर जूते पाठाई ए छाड़ा नैशनल डेयरि रिसार्च इन्स्टिट्यूट मैं एक्सपोजार ये देते प्रोडक्शन रिलेटेड किस एक्सपोजार हलो क्लिनिकल रिलेटेड किस एक्सपोजार हलो एंटारप्रिनियर कि एक्सपोजार हलो जू एनिम एक्सपोजार हलो एक नियम आज जे हमारा स्टेटर बहरे को गत बचर पाठी ओईटी ते भुवनेश्वरे पाठी एबारों चिंता भावना करईटी ए बनारस हिंदू यूनिवार्सिटी दे जो पाठानो जाए चेषा कर पाठाते हैं सार्जारि मेडिसिन गायनि संगे डायगनोस्टिक डिविसन एदार जो डिपार्टमेंट सर स्टूडेंटरा हाथे नाते एक्सपोजार पाए एकदम तई मैं सामने ही उच्चमामिक हो गए रेजल्ट ही नीटो हो गए तरह रेजल्ट आसन्न हाँ प्राय सात तारीख हो गल हाँ आस्ते आस्ते अनेकटाई समय इगोचे फले के मानुषर प्रस्तुति एक थकब जरा धरून यचलर लेवल थे कर लो साढ़े पाँच बचर पढ़ाशनार पर जर मन हे मैं यटीन प्लस ही जरा शुरू कर दिल तर हाथ तो एक समय अने के लिए थके जरा मास्टर डिग्री कर भावे 
তাদের ক্ষেত্রে মানে স্কোপ কি রকম কিভাবে সুযোগ পাওয়া যায় যদি একটু বিস্তারিত বলেন তার আগে আমি একটু বলিনি এটা যেই কমপ্লিট হয়ে গেল আমরা তাদেরকে প্রভিশনাল ডিগ্রি সার্টিফিকেট দিলাম আফটার কমপ্লিশন অফ এবং সেখানে তাদেরকে কিছু এক্সপোজার দেওয়া হয় বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি এবং তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় আচ্ছা যেটা আমাদের ওয়েস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি কাউন্সিল থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ছেলেরা তারা তাদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পায় ফর প্র্যাকটিসেস এবং এটা কমপ্লিট করার পরেই তারা चाकरी पीजी रिक्रुटमेंटिबल स्कोप मास्टर्स कर इंडियन পিজি পিএইচডি করার জন্য অনেক আমাদের অল ইন্ডিয়া এন্ট্রান্স টেস্ট হয় সেখানে গিয়ে আমাদের ছেলেরা ওখানে গিয়ে পিজি করতে করে এবং ওখানে স্কলারশিপ বেশি আর যারা অনেকে আমাদের এখানে ডিগ্রি করে আমাদের হচ্ছে দু বছরের কোর্স এমবিএসসি আমরা প্রায় প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টেই আমাদের সিট আছে এবং আমাদের সেখানে কিছু আমাদের লিমিটেশন আছে যে আমরা পার ডিপার্টমেন্ট আমরা ছটা সিট ম্যাক্সিমাম সিক্স সিটস পার ডিপার্টমেন্ট এবং সেখানে ইলিজিবল টিচার অনুযায়ী আমাদের সিট থাকে সেখানে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের একটা এন্ট্রান্স টেস্ট হয় ফর্টি পারসেন্ট এন্ট্রান্স টেস্ট ফর্টি পারসেন্ট তার অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার মানে বিবিএসসি মার্কস এবং সাবজেক্টের মার্কস যে সাবজেক্টে করতে চাইছে এবং টোয়েন্টি পারসেন্ট ইন্টারভিউ এটাকে নিয়ে আমরা হান্ড্রেডের উপর একটা মেরিট লিস্ট তৈরি করি এবং তারপরে আমরা মেরিট লিস্ট থাকা এবং তারা সেখানে কাউন্সিলিং কাম অ্যাডমিশনের পদ্ধতিতে তারা ভর্তি হয় এবং এটার জন্য আফটার বিবিএস এন এইচ আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করি এবং তার বেসিসে ছাত্রছাত্রীরা অ্যাপ্লাই করে থাকেন এবং আমরা মেডেল লিস্ট তৈরি করার পর কাউন্সিলিং কাম অ্যাডমিশনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি এটি দু বছরের কোর্স ওয়ান ইয়ার কোর্স ওয়ার্ক এবং দিস ইজ কন্ট্রোলড বাই আইসিএআর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ বিএসএমএ সিলেবাস তারা দিয়ে থাকেন এবং ওয়ান ইয়ার কোর্স ওয়ার্ক ওয়ান ইয়ার রিসার্চ রেজিস্ট্রেশন ওয়ার্ক আচ্ছা এই যে দু বছরে তাহলে আপনি মাস্টার ডিগ্রির কথা বললেন সেখানে দু বছরে কোর্সটা তারা করলো তাহলে এই যে মাস্টার্স লেভেল বা পিজি লেভেল এই লেভেলে যখন পড়াশোনা তারা করছে এই লেভেলের পরে তাহলে কাজের স্কোপ কি কি যখনই ডিগ্রি বাড়বে তখনই তাদের কাজের এরিয়াটা বাড়বে এরিয়াটা বাড়বে এবং এরপরে অল ইন্ডিয়াতে আমাদের এস আর বি থেকে আমাদের নেটের পরীক্ষা হয় যেমন ইউজিসি নেট বা সিএসআইআর নেট আদার তেমনি আমাদের এস আর বি থেকে নেটের পরীক্ষা হয় এবং সেখানে নেট কোয়ালিফাইড তার মানে কি মাস্টার্স প্লাস নেট কোয়ালিফাইড উইল বি ইলিজিবল ফর লেকচারারশিপ আর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন এনি এস ইউ আমাদের কলেজ বা আদার ইউনিভার্সিটিসে তারা এস ইউ এর যায় তার মানে মাস্টার ডিগ্রি করলো মাস্টার ডিগ্রি করার পর তার 
কাজের পরিধি বাড়লো সে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে জয়েন করতে পারবে যদি তার মাস্টার ডিগ্রি থাকে এবং নেট কোয়ালিফায়েড থাকে আচ্ছা এটা একটা হলো এছাড়া বিভিন্ন সায়েন্টিফিক অর্গানাইজেশনে জয়েন করতে পারে নট অনলি আইসিআর সিএসআইআর বা আইসিএমআর বা ডিআরডিও এইগুলোতে তারা সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করতে পারে আচ্ছা এইগুলোর সঙ্গে সঙ্গে যেরকম আগের কাজগুলো যেগুলো করে করছিল সেগুলো তো আছেই আচ্ছা এর সঙ্গে সঙ্গে একটা জিজ্ঞেস করি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যারা মানে অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও অনেকে আসেন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এই ইউজি লেভেল বা পিজি লেভেল এই যে সময়গুলোতে আমি পিএইচডিটা পরে আসছি এই দুটো ক্ষেত্রে আগে আলোচনা করি যে এদের কি কোনো স্কলারশিপের ব্যবস্থা রয়েছে একদম বিভিন্ন রকমের স্কলারশিপ আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের নানান রকম স্কলারশিপ আছে যেমন ও বি সি এর স্টুডেন্টরা এরা হচ্ছে আমাদের ঐক্যশ্রী স্কলারশিপ পায় সেটাও প্রায় টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড অ্যানুয়ালি পায় এছাড়া এস সি এস টি ও বি সিদের আমাদের ওয়েসি স্কলারশিপ আছে সেটাও প্রায় মানে ফোরটিন থাউজেন্ড টু টোয়েন্টি থাউজেন্ড ঠিক আছে এরকম স্কলারশিপ পায় এছাড়া আরও কিছু স্কলারশিপ মেরিট অনুযায়ী আর যারা আইসিআর থ্রু দিয়ে ভর্তি হয় আইসিআর এন্টার সেখানে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কোটা থাকে তারা এন টি স্কলারশিপ পায় ন্যাশনাল ট্যানেল স্কলারশিপ এটা ইউজিতেও পায় সেটা পিজিতেও পায় আচ্ছা তো এই ধরনের স্কলারশিপগুলো ডিউরিং পিজি আছে এবং এবং যেহেতু সরকারি সেহেতু খরচটাও তুলনামূলকভাবে কম এবং এই স্কলারশিপটাও তাদের যথেষ্ট এবং যারা ওই স্কলারশিপগুলো পেল না তাদের জন্য ইউনিভার্সিটিস মেরি স্কলারশিপ থাকে ও আবার ইউনিভার্সিটি প্রত্যেকটি ছেলেই কিছু না কিছু স্কলারশিপ পায় কোনো না কোনো একটা দিক থেকে সে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে আচ্ছা এর সঙ্গে সঙ্গে জানি যে যে যারা ধরুন এর পরও মনে করছে যে আমার আরেকটু পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করছে বা আমি আরেকটু পড়াশোনা করব তাহলে তো পিএইচডি তাহলে পিএইচডি করার সুযোগটা কিভাবে পেতে পারে এবং কটা সিট পিএইচডির জন্যও আমরা আমাদের ইউনিভার্সিটি এবং অল ইন্ডিয়া লেভেলের সিট থাকে এবং আইসিআর থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কোটা প্রতিটা কলেজের জন্য থাকে প্রতিটা সাবজেক্টের জন্যে তো সেখানে আমরা আমাদের ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের জন্য ম্যাক্সিমাম থ্রি সিটস তার মানে কি যে যতগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে আমাদের ধরুন যদি আঠেরোটা ডিপার্টমেন্টে আমাদের এলিজিবল থাকে তাহলে ইন্টু থ্রি মানে সেইভাবে আমাদের সিট থাকে এবার কোনো ডিপার্টমেন্টে হয়তো টিচার কম তখন ওয়ান ইজ টু ওয়ান করে আমরা ম্যাক্সিমাম থ্রি করে আমরা নিই সেখানেও এন্ট্রান্স টেস্ট থাকে ফর্টি পারসেন্ট এন্ট্রান্স টেস্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট ইন্টারভিউ এবং ফর্টি পারসেন্ট অ্যাকাডেমিক স্কোর মানে মাস্টার ডিগ্রি লেভেলে সেটাকে দিয়ে আমরা মেডেল লিস্ট তৈরি করি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করি মেডেল লিস্ট তৈরি করি করে আমাদের কাউন্সিলিং কাম অ্যাডমিশানে আমরা ভর্তি এবং সেখানেও ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি মেরিট স্কলারশিপ আছে এবং কন্টিনজেন্সি গ্রান্ট আছে প্রায় টেন থাউজেন্ড করে পার ইয়ার কন্টিনজেন্সি গ্রান্ট থাকে রিসার্চ গ্রান্ট থাকে এবং সেখানে ওয়ান এবং একজন স্টুডেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের আইসিআর যে কন্ট্রোল যে কোর্স আছে আমাদের বিএসএমএ সেখানে সিক্স মান্থস কোর্স ওয়ার্ক এবং সেকেন্ড সেমিস্টার থেকে কিছু কেমন যে কোর্সগুলো সেমিনার আদার কমপ্রিহেন্সিভ এক্সাম বাকি সে রিসার্চে চলে যায় আচ্ছা এবং টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স ধরুন তাকে রিসার্চ করতে হয় সে রিসার্চের যা ইউজিসি যার নিয়ম আমাদের ইউনিভার্সিটি এবং আইসিআর যে গভর্ন করে সে তার একটা ওয়ার্ড ডব্লিউ দেবে এবং সে সিসিস করবে সিসিস কমপ্লিট করে সে করতে পারবে এবং পিএইচডির ক্ষেত্রেও আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা সিস্টেম আছে ও অ্যাডভাইসারের যেমন ধরুন আমার এখানে অ্যাডমিশন নিল সেই স্টুডেন্টই কোর্স ওয়ার্ক কমপ্লিট করলো সে হয়তো কোনো আরও কোনো রেপুটেড আরও ইউনিভার্সিটিতে বা অন্য কোনো ইনস্টিটিউট থেকে আইসিআর বা সিএসআইআর বা আইসিএম ইনস্টিটিউট থেকে কো অ্যাডভাইসার নিতে পারে তো সেই কো অ্যাডভাইসার নিয়ে সেখানে সে কাজটা কমপ্লিট করতে পারে আমরা যার আন্ডারে তিনি কাজ করবেন তাকে আমরা কো অ্যাডভাইসার হিসেবে আমরা আমরা আমাদের এখান থেকে তাকে নোটিফাইড করা হয় এবং একজন গাইড একজন কো গাইড হিসেবে কো গাইড হিসেবে সেই স্কোপটা আছে এই মানে যাতে আমরা কি করতে পারি যে কোয়ালিটেটিভ ওয়ার্ক হলো এবং একটা ভালো কাজ হলো ভালো দেশকাল সীমানার গন্ডি পেরিয়ে গেছি এখন এই ডিজিটাল মাধ্যমে আমি একটু জিজ্ঞেস করি যেমন পড়াশোনার ক্ষেত্রটাও বিস্তৃত হয়েছে সেরকম কাজের সূত্রটাও নিশ্চয়ই বিস্তৃত একেবারে দেশে বা রাজ্যে নয় বিদেশেও কি কাজের স্কোপ আছে থাকলে কতটা একদম অ্যাকচুয়ালি অনেক আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে অনেক ছাত্রছাত্রী এখন বিদেশে আছে আচ্ছা তারা কেউ বিভিএসিয়ানি এজ করে গেছে কেউ বা মাস্টার ডিগ্রি করে গেছে কেউ বা পিএইচডির পরে পোস্ট ডক করতে গেছে 
তারা বিভিন্ন ইউএসএ বা ইউকে বা আদার বিভিন্ন জায়গাতে জার্মানিতে আদার সেখানে কিন্তু তারা প্রথমে পোস্ট ডক বা যারা ইউজি করে যায় তারা পিএইচডি করে যায় এমএস করে পিএইচডি করে যারা পিএইচডি করে তারা পোস্ট ডক করে পোস্ট ডক অনেক দিন ধরে পোস্ট ডক করছে বা বিভিন্ন রিসার্চ এবং অনেকে পার্মানেন্ট ফ্যাকাল্টি মেম্বার আচ্ছা এবং তারা খুব সফলতার সঙ্গে বিদেশে বিভিন্ন সায়েন্টিফিক ল্যাবরেটরিতে কাজ করে যাচ্ছে সেই সুযোগটাও কিন্তু সমানে আছে আচ্ছা মানে এইগুলো যখন তারা করতে যাচ্ছে সেখানে তো তারা মানে একটা চাকরির মতোই ভালো একদম একদম মানে স্কলারশিপও পাচ্ছে এমন থেকেই যাচ্ছে অনেকে এবং তারা দিনের পর দিন এবং অনেকে আমি বললাম যে অনেকে খুব সফলতার সঙ্গে আজকে তারা প্রতিষ্ঠিত আমেরিকার একটি বিভিন্ন রেপুটেড ইনস্টিটিউটে আজকে তারা ফ্যাকাল্টি মেম্বার পার্মানেন্ট ফ্যাকাল্টি মেম্বার আচ্ছা এটাও একটা আশাপ্রদ দিক এবং এই সময় সময় জানবো যে যারাই মনে হলো যে আমি কোনো গন্ডি কোনো নিয়ম কানুনের মধ্যে থেকে এরকম একটা চাকরি করব না কিন্তু আমি এই নিয়ে পড়াশোনা করেছি আমি কিছু করতে চাই স্বনির্ভরভাবে একদম সেই ইন্টারপ্রিনারশিপের জায়গাটা কতটা অনেকটাই অনেকটাই বিস্তৃত কারণ এটা এমন একটা কোর্স পুরোটাই হচ্ছে কি যে আপনার মানে হাতে অনেক স্টুডেন্ট আছে আমাদের যে কারা তারা কোনো সরকারি চাকরি করে না তারা নিজেরাই এক একটা ইনস্টিটিউট আচ্ছা তারা নিজেরাই এক একটা অর্গানাইজেশন যে তারা নিজেরাই নিজেরা তো করছে এবং আরও অনেক লোককে তারা চাকরিতে ঢুকাচ্ছে স্বনির্ভর এবং আরও অনেককে স্বনির্ভর করছে মানে নিজে একা কর্মসংস্থানের একটা নিজের ব্যবস্থা করে অনেকের ব্যবস্থা অনেকের ব্যবস্থা করছে কারণ আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টস আছে যেমন বায়োটেক কিষান হাব থেকে শুরু করে নাহাইব নানান রকম প্রজেক্টস সেখানে কি করে করে আমাদের ডাইরেক্টর রিসার্চ এক্সটেনশন ফার্ম বলে আমাদের একটি আমাদের অর্গানাইজেশন আমাদের আছে ডিপার্টমেন্ট আছে সেই ডাইরেক্টরেটের আন্ডারে আমরা ফার্মার্সদের প্রতিনিয়ত ট্রেনিং দিয়ে থাকি পোলট্রির উপরে ডেয়ারির উপরে গোটের উপরে শিপের উপরে এবং সেই মহিলারা বা ভদ্রলোকরা আসেন এবং তারা স্বনির্ভর এবং আমাদের ফিডব্যাক সিস্টেম আছে তাদের মাধ্যমে যে কতখানি স্বনির্ভর তারা হলেন এবং একজন মহিলা বিভিন্ন উত্তর চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মানে বিভিন্ন আমার বীরভূম নদিয়া বিভিন্ন জায়গাতে তারা স্বনির্ভর হয়েছেন এবং তারা খুব খুশি এবং তারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের ডাইরেক্টর রিসার্চ এক্সটেনশন ফার্মের সঙ্গে গভীর গভীরভাবে জড়িয়ে এবং ওখানকার সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইসার যারা এক্সপার্টাইজ আছে তারা তাদেরকে প্রতিনিয়ত ট্রেনিং দিচ্ছেন এবং তাদেরকে স্বনির্ভর করে তুলছেন আচ্ছা এর সময় সময় জানবো এই যে যারা ধরুন একেবারে স্বনির্ভরভাবে কাজ করতে চাইছে সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান বা লোন সেই ব্যবস্থাগুলো কি তারা পায় একদম একদম অনেক রকমের অনুদান আছে সেটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর রিসার্চ এক্সটেনশন ফার্ম থেকে এবং আমাদের এআরডি ডিপার্টমেন্ট অ্যানিম্যাল রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের মাধ্যমে এবং আমাদের যারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আমাদের ভারত সরকারের আই আইভিআরআই এনডিআরআই যে সংস্থাগুলো আছে তাদের মাধ্যমে তাদের প্রজেক্ট সাবমিট হয় এবং তারা ব্যাংক সেভাবে তাদের লোন অনুমোদন করে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে হয় যে এই পশু চিকিৎসক যারা হবে বা এই পশুপালন পশু চিকিৎসক যারা হয়ে উঠবে ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে মানে কি প্যাশন থাকা উচিত বা কি গুণগুলো থাকা উচিত যার জন্য মানে সে হয়ে উঠতে পারবে একজন ভালো পশু চিকিৎসক একদম আমি মনে করি যে আমি ছাত্রছাত্রীদের আমাদের বলি যে আমার ছাত্রছাত্রীরা এক একটি প্রোডাক্ট যে আমি যদি কোয়ালিটি প্রোডাক্ট তৈরি করি তাহলে একজন আমি আমি জাস্ট লাইক ব্যাপারী যে আমার প্রোডাক্ট আমি কোয়ালিটেটিভ প্রোডাক্ট আমি বেঁচতে বসেছি তাহলে যে কোনো অর্গানাইজেশন আমার ছাত্রছাত্রীদের লুক্রেটিভ মানে আমাদের লুফে নেবে এবং প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী যখন আফটার মানে কমপ্লিট করলো তাদের ডিগ্রি সেই যখন একজন ডাক্তার হিসেবে জয়েন করলো তখন তিনি নিজেকে ফার্স্ট করবেন যে আমি কি করে পাবলিক ডিলিংস করব মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব মানুষকে জানাবো যে আমি তোমার কতখানি উপকারে আসবো এবং আমার দিয়ে তুমি কতখানি উপকৃত হবে এটাই হচ্ছে মানুষের সঙ্গে ইন্টারাকশান কারণ পশুর সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ সব সময় এবং ডাক্তারের সঙ্গেও প্রত্যেকটি আমি এখানের আগে অনেক বছর আগে আমি যখন গভর্নমেন্টে ছিলাম তখন প্রত্যেকটি মানুষ আসতো একজন ডাক্তারের কাছে ভেটেরিনারি ডাক্তার হচ্ছে সবচেয়ে কাছের লোক যিনি এ বিএসসি বা বিএসসিতে আছেন মানুষ তার সঙ্গে ইন্টারাকশান করত এবং তার পরিষেবা পেত আচ্ছা তাহলে আমি যেটা বুঝলাম যে এই গুণগুলো থাকা দরকার কিন্তু তাহলে একটুখানি এই সামনেই আমাদের নিটের রেজাল্ট বেরোবে তারপরে তো আস্তে আস্তে কাউন্সিলিংয়ের দিকে এগোবে ভবিষ্যতে যারা পশুপালক এবং পশু চিকিৎসক হয়ে উঠতে চাইছে হ্যাঁ তাদের বা এই নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইছে আগ্রহী তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের থেকে প্রিয় আমার কাছে কিছু নেই তো ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আমি জানাবো যে যারা টুয়েলভ পাস করে গ্যাচ কয়েকদিনের মধ্যে রেজাল্ট বেরাবে বা সিবিএসসি আইসিসি রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে আইএসসি
যে আমরা ভেটেরিনারি ডাক্তার হব আমরা পশু চিকিৎসা এবং পশুপালন বিভাগ যেটা বিভিএস শ্রেণীজ কোর্সের জন্য আমরা ফর্ম ফিল করব এবং আমাদের যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হবে নিটের রেজাল্টের পরে প্রত্যেকের একটা প্যাশন থাকে যে আমি ডাক্তার হব তো মেডিকেল এবং তারপরে থাকে যে আমরা পশু চিকিৎসক হব তো পশু চিকিৎসক হওয়ার জন্য নিটের যে স্কোর আমরা যখন পাবলিশ হবে আমরা যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করব তোমরা ফর্ম ফিল আপ করো এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় তৈরি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অল ইন্ডিয়াতে পঞ্চান্নটা ভেটেরিনারি কলেজ আছে ভেটেরিনারি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ফিফটিন পারসেন্ট কোটাতে তোমরা যেতে পারো এবং এইটটি ফাইভ পারসেন্ট যে সিট আছে সেটা হতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ফিফটি পারসেন্ট যেটা আনডিজার্ভ এবং ফর্টি ফাইভ পারসেন্টে তোমরা চলে এসো অনেক অনেক ধন্যবাদ হ্যালো ডিডি কেরিয়ার প্লাসের আজকের মতো সময় শেষ অবশ্যই পরবর্তী সময় আবার অন্য বিষয় নিয়ে ফিরব স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতটা সময় দেওয়ার জন্য প্রত্যেকে খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন প্রত্যেকের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল সঙ্গে রাখুন কলকাতা দূরদর্শনকে নমস্কার ধন্যবাদ নমস্কার কৃষি দর্শন বিষয় গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ বিশেষজ্ঞ ডক্টর উত্তম রায় ও সোমা গিরি সঞ্চালনায় শ্রেয়সী দত্ত সন্ধ্যা ছটায় 